Nesse vídeo eu vou falar sete coisas que Gary V diria pra você se ele fosse o seu personal trainer. Então se você gosta de papo na pia, já clica no like, se inscreve aqui se você não tiver inscrito e bora pra mais um vídeo. Olá Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Se é que alguém não sabe quem é Gary V, Gary v essa altura do campeonato na internet, é um cara que é empreendedor, né? ele é um empresário aí de sucesso e ele também é muito bem sucedido né, nas redes sociais, ele produz muito conteúdo para todas as redes sociais possíveis, possivelmente você já cruzou com algum videozinho dele em algum lugar, algumas pessoas gostam dele, outras pessoas não gostam dele, mas o fato é que Gary V vem sendo uma influência bacana, assim, principalmente Principalmente pra mim. Por quê? Porque ele é um cara que ele tá todo o tempo pilhado. E eu acho que ele se é, viciou em motivar as pessoas. Então ele é um cara que ele tá o tempo todo motivando você pra você fazer o que você acha que você tem que fazer. Pra algumas pessoas fica parecendo assim um papo meio de autoajuda, meio forçado, meio genérico demais. E eu confesso pra você que às vezes é demais mesmo. Mas mesmo assim eu consigo filtrar, eu consigo pegar uma energia boa, assim, com ele. Se você assiste muito, às vezes você fica ansioso demais. Você fala, meu Deus do céu, eu devia estar tá fazendo já alguma coisa. Mas se você assistir na medida, você consegue pegar a mensagem, né? E é isso, por esse motivo que eu acho que ele seria um bom personal trainer. Ele não é formado na área de educação física, teria que ser, né? Pra ser um personal trainer. Mas tem algumas coisas que ele fala que conversa muito, né? Por exemplo, a primeira coisa, ele fala muito sobre a questão de você uh, se autoconhecer, né? Do tal do self-awareness, né? De você ter uma noção, assim, bem legal, máximo exata possível, né? Que você pode ter... Sobre você mesmo, sobre o que você gosta de fazer, sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos. E essa parte de ponto forte e fraco eu sempre achei um negócio muito é, difícil de pensar em aula de administração, né? Você tem que pensar o que é meu ponto forte, o que é meu ponto fraco. Mas quando a gente pensa assim em atividade física e quando eu refleti sobre como transferir esse autoconhecimento e essa vantagem de você é, ser uma pessoa com um, um self-awareness, eu fiquei pensando muito sobre no que a gente sempre fala aqui no canal de você entender que você, A, não precisa ser bom em tudo, né? Porque ninguém é bom em tudo. E B, entender o que, do que você gosta. E a, escolher uma atividade física que você goste de fazer, porque é esse gostar da atividade que vai manter você fazendo atividade física sempre e é que vai ajudar você a ter uma atividade física regular. Né? Não adianta a gente escolher uma atividade física que a gente não goste de fazer e às vezes até que a gente não seja muito bom, porque a gente vai ficar se frustrando muito, você vai ficar toda hora olhando e falando, meu Deus, eu não sou bom nisso. Quando você não é bom numa coisa que você gosta, naturalmente você vai caminhando pra ir ficando melhor, porque você vai praticando o que você gosta. Agora, se você não gosta de uma coisa e também não faz lá muito bem, vai ficar meio um ciclo de, um ciclo vicioso de frustração e de sensação ruim. Se você não gosta, por exemplo, de pedalar, não pedale, né? Você não precisa fazer ciclismo para ser uma pessoa saudável, né? Você pode caminhar, você pode fazer outras atividades aeróbicas. Se você não gosta de academia, não gosta de musculação, você não precisa fazer musculação, né? Óbvio, vai te ajudar bastante, mas tem outras atividades que você pode trabalhar força sem ser dentro de uma academia, né? Então é muito importante a gente se conhecer. Outra coisa também, Gary fala bastante, assim, para empreendedores, né? Para quem tá querendo montar um negócio e ser bem sucedido no negócio, é assim, o lance é ter paciência porque os resultados vêm com o tempo, né? Que é uma coisa que também já falei aqui 500 vezes. Não adianta a gente ter pressa, né? As coisas elas acontecem na velocidade que elas têm que acontecer. Então assim como ninguém constrói uma saúde de ferro de um dia pro outro, ninguém emagrece de um dia pro outro, ninguém ganha massa muscular de um dia pro outro, ninguém constrói um negócio de sucesso de um dia pro outro, né? Isso é o que ele fala, né? Se tem alguém que construiu um negócio de sucesso de um dia pro outro, é provavelmente um herdeiro né? Ou ganhou na loteria e aí de um dia pra noite você fez, mas geralmente não é isso que acontece. Quando você pensa também em, na vida saudável, óbvio, tem pessoas que têm ali uma genética mais propícia, tem naturalmente uma saúde um pouquinho mais forte, uma facilidade maior pra emagrecer ou pra ganhar peso, mas não tem segredo. O que a gente tem que fazer pra melhorar é isso, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e ter paciência porque os resultados vão vir com o tempo. Outra coisa que Gary te diria se ele fosse seu personal trainer é, você realmente quer o que você tá dizendo que você quer, porque se as suas atitudes não refletem aquilo que você quer, se você não tá indo atrás daquilo que você diz que você quer, você não vai ter, né? Nada vai acontecer. E às vezes eu vejo isso acontecer, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, ah, mas eu queria tanto mexer no meu corpo assim, assado, queria ganhar peso, mas pô, você tá comendo mais? Você tá tentando comer mais? Você tá tentando fazer uma atividade física que realmente é, te ajude a ganhar músculo, a ganhar peso? Se não, você 
só tá querendo. Ah, mas eu tenho que contar quantas calorias eu consumo, quantas calorias eu tô gastando. Tem gente que não precisa, tem gente que vai fazendo isso de um jeito mais intuitivo. Agora, se você já tá tentando faz um tempão e não tá conseguindo, sim, é legal você ter uma mínima noção ali da quantidade de calorias que você tá consumindo, que você tá gastando pra fazer essa conta, né? Se você quer ganhar peso, você precisa consumir mais calorias do que você tá gastando. E se você quer perder peso, você vai precisar consumir menos calorias do que você tá gastando. Então, sim, Gary Vee diria pra você, olhe no espelho e veja se você tá querendo mesmo, do fundo do coração, o que você diz que tá querendo. Outra coisa que a Gary diria para você, é, principalmente se você é, for jovem, na verdade eu vejo ele falando isso para muita gente, inclui de qualquer idade, assim. Coloque em perspectiva a sua vida e repara como você tem tempo. Você não vai morrer amanhã, você não vai morrer nos próximos 10 anos, você provavelmente não vai morrer nos próximos 30, 40 anos. Você tem muito tempo. O Gary Vee, quando ele vai dar conselho para quem tem, para quem tá na faixa dos 20 anos, ele já começa a falar, mano, você pode fazer tudo errado por 10 anos, que você ainda vai acordar e você vai estar tá com 30 anos, você vai estar tá novo pra caramba. Que é a mesma sensação que eu tenho quando adolescente vem perguntar pra mim, falar meu Deus do céu, o que que eu faço de atividade física? Eu falo, experimenta todas. Porque você tem muito tempo, você começar a fazer uma atividade física uh, adolescente ou com 20 e poucos anos, antes dos 30, cara, você vai chegar na casa dos 40 anos, com, sei lá, 10 anos de prática, 5 anos de prática, saca? Às vezes 15 anos de prática. Se você pratica 15 anos, qualquer atividade física, a tua saúde vai estar tá muito fortalecida, saca? E provavelmente você tá muito perto ou já chegou com, no corpo que você queria. Porque é realmente muito tempo. A gente acha que a gente não tem tempo. A gente acha que tem que resolver tudo pro final do ano. Tem que fazer o, só o projeto verão. Só que eu tô fazendo tá estranho, porque eu tô enfiando o garfo pra limpar a chequeira lá no final. Você tá pensando na atividade física como um simples processo de vou pagar um tantinho aqui pra receber alguma coisa em troca. Você não tá pensando em desfrutar da atividade física como uma atividade que você realmente gosta e ver o resultado que você vai ver como um extra, como um a mais. Saca? O resultado pra você não é a endorfina que você tá sentindo. Devia ser. Faz atividade física, aquele, aquele bem-estar que você sente já é o suficiente pra você uh, ser feliz. Mas não, a pessoa quer fazer, quer saber quantas calorias gastou e quer que tenha de volta um corpo que ela acha que tem que ter. E as coisas não acontecem do dia pra noite. Então a gente tem tempo, você tem que olhar sempre o longo prazo. Tem que escolher uma atividade física que você goste pra poder fazer ela pelo máximo de tempo possível na sua vida. Se você tá fazendo três meses de academia e já tá estressado, porque nossa, eu tô fazendo fazendo há muito tempo e não vejo o resultado, esquece, se eu dei academia, vai procurar atividade que você goste de fazer. Outra coisa que Gary Vee diria para você, se você tivesse, principalmente se você tivesse querendo emagrecer, que ele é um cara que ele não foca muito, né, os esforços dele. Ele tem vários negócios diferentes e ele é um cara que ele faz uma analogia com malabarismo, ele tá fazendo malabarismo com várias bolas. Por exemplo, tá fazendo malabarismo com 20 bolas. Então se ele derrubar umas 7 bolas, tá tudo bem, porque ele tá tentando equilibrar ali as outras 3. Ele prefere isso do que alguém que tenta equilibrar cinco bolas, só cinco bolas, e consegue ele equilibrar cinco bolas. Ele prefere arriscar, tentar fazer mais coisa, e aí se não couber na agenda, se acabar cancelando tal, não tem problema, acontece, é isso mesmo. Ele tem mais ganhos do que perdeu, né? E aqui, o paralelo que você tem que fazer não é com a quantidade de atividade física que você vai fazer, porque daí você pode se machucar, né? Se você fizer muita atividade física, se você exagerar na quantidade de caloria que você vai comer, tanto para mais quanto para menos, você pode se machucar. Mas a questão aqui, principalmente se você estiver tentando emagrecer, eu vi muita gente se dar bem quando as pessoas, elas abriam a cabeça e elas experimentavam aulas diferentes, principalmente na academia, né? A academia, geralmente, você vai lá, paga o plano, você tem ali a parte de ginástica, você tem várias aulas variadas ali. Aulas diferentes, que uma você vai gostar mais, outra você vai gostar menos, mas, geralmente, quem consegue se dar bem é quem tá experimentando geral. E aí, você experimenta 10, você vai gostar de... Seis. Aí você vai deixar de frequentar mais umas duas, três, vai ficar ali com as suas três. Aí na outra semana você enjoou, voltou pra outra. Mas sabe, você tá todo o tempo ali tentando equilibrar o maior número de bolas ali nos seus malabares. E na conta final da semana, do mês, você vai estar tá conseguindo variar as atividades físicas, vai estar tá conseguindo gastar mais calorias e acaba conseguindo emagrecer, né? Se esse for o objetivo principal. Sexta coisa que eu tenho certeza que o Gary Vee diria para você é não se importe com a opinião dos outros. Principalmente naqueles momentos muito comuns 
que as pessoas ficam com receio, por exemplo, de fazer uma caminhada um pouco mais acelerada na rua, porque aí alguém vai achar que eu tô andando rápido, eu tô andando estranho, eu tô rebolando. Na hora que você vai começar a passar, dar uma corridinha, né? Você vai transformar essa caminhada mais rápida numa corridinha, num trotezinho. Você vai falar, ai meu Deus, devo estar tá ridícula, que as pessoas estão me olhando, devem estar tá rindo de mim, porque eu não sei correr, eu corro meio desengonçado, eu não tenho muita coordenação. Ou então, você tá levantando um peso na academia, que você acha que tá todo mundo olhando, né? Porque é um peso super pequenininho, ninguém tá te olhando, saca? Tá todo mundo muito autocentrado, né? As pessoas estão cada vez mais autocentradas, as pessoas elas pensam nelas, né? E aí elas estão com o celular ainda na mão, que dá acesso ao mundo inteiro, né? Na mão delas, então elas estão pensando nelas, em segundo lugar, no celular que elas estão na mão. Então, a terceira opção e última opção é elas pararem de pensar nelas, pararem de usar o celular e começarem a procurar pra ver se tem alguém fazendo alguma coisa estranha. Não, tem uma pessoa correndo, deixa eu ver se ela tá correndo direito. Ninguém tá olhando, fica sossegado. Mesmo mesmo se tiver, porventura, alguém que esteja olhando, esteja te julgando, por que, que você se importa, saca? Esquece. Já falei isso aqui uma vez, falando sobre pessoas que estão na academia. Se tem alguém na academia que está julgando você, porque você está começando na academia, a pessoa é uma babaca, porque ela também já foi iniciante antes. Não estou dizendo que não exista, porque é óbvio que pode existir gente assim, né? O mundo está repleto de trouxa. Não dá bola, saca? Porque no final das contas, a pessoa não vale a pena a sua bola. E a última coisa que Gary Vee te diria se ele fosse seu personal trainer, tem um pouco também a ver com essa, que é encara de frente as suas fraquezas, saca? Não foge delas, não, não, não tem medo. Sabe que você precisa melhorar o seu condicionamento físico, seu fôlego, você não tem muito? Ok, não tem hoje. Isso é uma coisa que é totalmente é, mutável, saca? Isso pode melhorar e pode piorar também. E a tendência é ir piorando se você não fizer nada. Mas se você fizer, mesmo que seja um pouquinho, a tendência é seu organismo ir melhorando e ficando melhor naquilo. E claro que a gente não melhora da noite pro dia em nenhum aspecto da vida, mas você vai notar melhoras significativas se você parar de medir o tempo todo e começar a fazer. Então você vai fazendo, aos pouquinhos, dentro do seu limite, sem menosprezar o pouco esforço que você está fazendo, sem menosprezar que você está dedicando ainda poucas horas a essa atividade, mas você vai fazendo. O importante é você manter a regularidade, tá? Encarar todo dia ali e falar, cara, eu tenho pouco fôlego? Sim, hoje. Daqui a pouco isso vai melhorar, porque eu vou todo dia pensar um pouquinho nele e vou lá praticar, né? Eu levanto pouco peso hoje na academia? Levanto. Mas o planejamento é a longo prazo, é para a vida inteira. Então lá, daqui a uns anos, eu vou estar tá levantando pesos maiores, mas para eu chegar nos maiores sem me machucar, eu preciso encarar hoje que eu não tenho tanta força e eu vou levantar hoje sem me importar com o que os outros estão pensando esse pezinho mais leve para aos pouquinhos chegar lá sem problemas. Certo? Você conhece o Gary Vee? Deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece ele e me diz se você acha que ele daria outra dica pra você se ele fosse seu personal trainer. Então não esquece, deixa o like se você gostou desse vídeo, manda pra um amigo que esteja precisando aí de um momento motivacional também, apresenta o Gary Vee pra ele ver se vai gostar também do Gary Vee. Gary Vee dá energia boa assim às vezes, hein? Se inscreve aqui se você não tiver inscrito, clica no sininho pra receber sempre as notificações aqui do Saúde na Rotina e continua assistindo os vídeos do canal clicando aqui. Beijo.